。今天呢，我们来说一说这个银河搜索比较高级一点的功能。所谓的高级功能，就是我们会主动的去寻找某一个银河构图去拍摄。这一点有点像人类进化，这个也是一个从被动到主动的一个过程啊。比如说，我们古人类嘛，开始看到树上有野果，觉得可以吃，就拿着吃，哎，这个挺好吃的。但是呢，这个果树一到冬天就没了，那怎么办呢？那就改用种植果树的方法，偶尔一次吃到野火烧过的这个肉，觉得味道不错，没发生山火怎么办呢？那就自己发明火来烤肉吃，对吧？那这样过程呢，就是一个从被动到主动的过程。这样的也就让人类的食品从比以前要稳定的多、丰富的多了。啊，风光摄影其实也是一样的道理，就是从开始可能说我们有啥拍啥，然后到主动的发挥自己的创意，给自己去创造机会。这样呢，就让风光摄影提高了一个全新的阶段了。银河拍摄呢尤其如此，所以我们来通过这个视频来看一看为什么是就这么说啊。在这里呢，我就切换到银河搜索这一页。我们就把它设置为我们的相机位置，同时呢，我们到这个焦距工具，把这个绿色的上缘对着珠峰，因为我知道珠峰就在这下面这一块嘛，我们对着它。然后呢，我们到虚拟现实虚拟块来看一看，这个焦距我稍微改广一点点，改到35吧。好，大家看到这样一个山峰，其实就是珠峰，这个三角形的形状应该是很明显的了。好，假设这就是我想要的一个构图，那在这个构图的情况下，我在这边能够看到什么样的银河呢？最简单的方法呢，就是调节这个时间滚动条，我们去调节它。一边调节的同时，大家可以看到银河在变化。刚才这个银河已经消失了，哎，这些都是银河。好，这个银河慢慢从这个位置出现，越升越高，然后就出了这个框框了。或者说，我们把它改到十六毫米的话呢，这个持续时间长一点。从这一点开始，一直到这个位置，就是你在珠峰大本营能够看到所有的银河的构图。我们其实点击这个按钮也可以看到所有的这些银河构图，但是这边的一个问题就是你不知道哪个银河的它的位置刚好在珠峰旁边，因为这边实际上我们也给了它的仰角这些信息了，它的方位我们也给了，但是毕竟没有去近观看的方面。但是如果你知道的话，你可以直接点，比如说我五十五十度，这就是银河中心五十度的构图。那再点一下这边，比如选择二十度，那这就是银河中心二十度的构图。所以你可以直接去点击它，这样可以迅速的到某一个特定的构图，比较方便一点。这边呢，我就简单一点，我就选择银河中心五十度，然后同时我把它改到三十五毫米焦距。假设这样的构图就是我想要的画面，我现在要确定哪一天去拍。其实这边已经给出来了，我把时间也改一下吧，我改到今年的呃一二零一九年一月一号。然后到一年以后，也就是说，二零一九年一整年的情况，他就告诉我，我想拍摄这样的银河构图呢，一共有一百二十八个结果。那这一百二十八个结果，银河都会在这个位置。这一块很多人不理解为什么啊？这边我给大家简单的讲一讲，银河实际上是每天都是一个循环，不停的转来转去，不停的转来转去。循环的时间是多少时小时呢？是你可以简单的认为是二十四小时，但严格的讲是二十三小时五十六分钟。也就是说，如果你今天的八点钟看到银河中心在某一个位置上，你记住这个位置，那到了明天的七点五十六分，你也会看到银河在同样的位置上。这这个实际上就是恒星日的概念，英语叫做 sidereal day。大家记住这个恒星日这个概念就好了，它是二十三小时五十六分钟。所以银河每天都是周而复始的在循环的，这也是为什么我们有128天可以看到银河。那剩下那一天为什么没有银河呢？因为银河出现在这个位置的时候是白天，所以我们看不到。所以我们这边给出来128个结果，就是银河在这个位置，同时还是夜晚。那所以我们点进去看，所以在这边大家可以看到这个太阳的仰角，这个所以呢都是负十八度以下。你看最后到了负十八点一度了，当然呢都是在负十八度以下。月亮就不一样了，你看月亮有的是在上面，有的有的是再落下去了，都不一样。所以这边呢，我们给出了一个最重要的功能呢，就是这里一块儿有个过滤的功能。啊，最下面一个我们先讲掉这个周日、周六这这个星期几，这个星期几是为如果你是上班族使用的。假设你只能周六、周日去拍，那没办法，对吧？你平时要上班，那么只剩下三十六个结果可以了，这是对你。如果你是退已经退休了，或者每天对你来讲都是周末，那你就无所谓这个最后一个过滤功能了。这上面呢有一个月相的过滤功能。如果说你就想拍摄银河，你前景呢，你比如说是个小的石头，你可以打灯，那你就不会在意有没有月亮给我们打光，对吧？那这种情况下呢，你就可以选择说没有月亮。但是呢，对于珠峰这样一个情况的话，如果没有月亮的话，其实拍摄的
不一定很好看，因为啊、呃、珠峰毕竟很大的一个山峰嘛啊，你想拍摄这种前景可能会非常的暗，所以在这种情况下，我们可能会选择希望有月亮给我们打灯的这种情况。那这时候就会用到下面的一些过滤的功能。我们来看这个第一个。月亮的位置在银河中心相反方向的正负六度，这个正负六度是指仰角的正负六度，那剩下呢只有六个结果了。为什么需要这样呢？意思就是说我在拍摄银河，而银月亮呢在我们的银河中心的相反方向，那不刚好给我们打灯吗？对吧？这就为什么是相反方向的原因。那这边我们一路看过来呢，我们显然觉得，哎，五月十三号这一天还是不错的哦。你看月亮的仰角在一点八度啊，这月亮还算比较大，已经超过半月了嘛，所以它给我们打光。应该是个蛮不错的一个光线的。好，那这边呢，你也可以到地图上看一看，月亮在这个位置，而银河呢在这儿，所以刚好从后面照到了珠峰。啊，月光呢其实就是太阳的反光，所以如果月光以一个很低的角度照到山峰，山峰是会变成红色的。所以大家可以想象一下，以这个才一点八度的这个角度照到山峰上，山峰很有可能是红色。所以你拍了一个红色的山头，同时呢还有银河在这，应该是个很不错的画面。如果想拍摄这样的构图的话，我可能希望银河再低一点会比较好。比如说我慢慢去调节它，我可能到这个位置，甚至我用呃五十毫米的焦距去拍它，很低很低，这样。这可能是更想要拍摄的这样一个构图，所以我可以这边看看这个时间，呃，四月十四号、三月十七号、二月十八号、二月十八号月亮可能挺大，这一天其实蛮不错的啊，就二月十八号这一天啊、呃。如果我真的要去的话，我可能会选择这一边去拍，因为啊、呃，月亮从后面照着这个山峰变成红色了。因为银河比较低的话，这样我就可以稍微用长一点的焦距来拍。那不管怎么样，这个过滤器就是给大家用在这样一个构图方面的。这一个构立性呢，同样还是相反方向，但是六到十二度，意思就是说，也许我的我的身后有山，会挡住零到六度的月亮，所以我就选择一个相反方向，从六到十二度稍微高一点，这样可以绕过后面的山。但是在这个地方并不需要，因为实际上是没有山可以挡到珠峰的嘛，珠峰非常高。好，那么这是这两个过滤器。那下面一个过滤器呢，是在银河中心的相同方向，它也是正负六度，所以我们可以点击它看一看。我把这个构图依然改到五十度。好，这边呢也给出了七个结果。那在这些结果中间，实际上对于我们来讲，这些结果对我们没有用。为什么呢？我们可以选择一个看看，我们想在这是五点二度。这时候银河月亮在什么位置啊？我给你找一找。啊，月亮在这儿，我们可能要改到稍微广一点的焦距才行了。好，大家看到，珠峰、银河中心，而月亮在这个位置，因为在珠峰大本营这一边有山挡住了，所以如果我们选择到零正负六度之间，基本上月亮是看不到的，所以我们可能在这个地方是不适合选择这个过滤器了。那我们选择哪一个过滤器呢？你看这边我们给出了几个不同的高度，所以我们选择相同方向十二到二十四度就可以了。那这时候呢，比如说我点击四月二十六号这一天，大家看到月亮呢，刚好就在这个位置了。那前面这些结果可不可以呢？三月三十一号、三月三十号、三月三十号这一天其实不错。打灯的情况下，我们可能会说让月亮大一点没有关系，但如果我们要月亮作为我们的前景的一部分的话呢，我们尽量选择小的月亮。所以在这一边，实际上这几个月亮并不适合做我们的前景，因为月亮实在太亮了。最最合适的实际上是这几个，前面就是上半年的这几个结果。所以三月三十号这一天其实是蛮不错的，刚刚月亮出来了，就有一点点，然后这边呢有个银河，这样的构图确实蛮漂亮的一个构图。好，这是相同方向。这里还有一个头顶，为什么有这样一个头顶呢？就是说，假设你前景是一个山谷，因为山谷如果说月亮从很倾斜的角度照过来的话，山谷可能会有各种阴影在里面嘛，就不好看了。那这种情况，你可能就希望月亮从头顶照到山谷里面，把山谷照亮。好，在这后面呢，新版本里面又多了一个新的选择，就是月亮和银星的夹角。这边有一个大于四十八度，这个应该最容易理解，因为银星如果月亮太靠近的话呢。就是月亮会把这个银星基本照的什么都看不见了，那这种情况下呢，就拍摄出来的银河就不好看了。所以我们选择大于四十八度，意思就是说我要月亮离我们尽可能的远。但是呢，现在有的人拍摄银河的时候喜欢这种挑战。越难拍，他们越想拍，他们就想拍到月亮在银河中心旁边。那这种情况，你就可以选择这样一个构图：月亮和银河中心夹角小于十二度。但是呢，最好我是建议大家最好是把这个两个月也加下去。那
不幸的是呢，在这样一个构图里面是不可能的。但是如果我们调节一下，看是不是有没有可能呢？啊，这时候就有可能了。大家看这一个结果，月亮刚好在这个位置，所以这时候如果我们选择一个长焦的镜头。这也是二月二十八号这一天，月亮刚好在这个位置，银河中心这个位置。同时呢，也是个比较小一点的月亮，所以这时候实际上我们可能去希望月亮越小越好，只要有一点亮，它实际上就可以把周围的星星都比下去了。那这样银河中心也不会太暗，这样一个构图呢，其实就就可以通过这样一个过滤器就可以满足。那十二二十四度和二十四度和四十八度之间，实际上就给大家一个选择，让大家可以控制月亮离我们银河中心有多远。好，那么今天的视频就讲到这，谢谢大家，我们下一次再见。